ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്യാമ്പർ ലൈൻ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ തേർഡ് വീഡിയോ ലെക്ചറാണിത് ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമോട്ടിക് ഷാസിയുടെയും അതുപോലെ പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും രണ്ട് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ലെക്ചർ നമുക്ക് ആ ലെക്ചറിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്തിനാണ് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ടു ഐസൊലേറ്റ് ദ വെഹിക്കിൾ സ്ട്രക്ചർ ഫ്രം ദി ഷോക്സ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദി റോഡ് സർഫസ് ഇപ്പോൾ റോഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളിന് ഉറപ്പായിട്ടും റോഡിലോട്ടുള്ള ഇറഗുലാരിറ്റീസ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് അതായത് ഷോക്സ് വൈബ്രേഷൻസ് ഒന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിലോട്ട് എത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് പറയേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അൺസ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ സ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അൺസ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റണം ഫസ്റ്റ് വൺ സ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി പാസഞ്ചർ ക്യാരിയേജ് പാസഞ്ചർ ക്യാരിയേജിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് സ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അൺസ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് വീൽ ആക്സിൽ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു വ്യക്തത ഉണ്ടാവും അതായത് ഇവിടെ പാസഞ്ചർ ക്യാരിയേജിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക സ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പ്രിങ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് ഡാമ്പർ യൂണിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് അൺസ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി അൺസ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീൽ ആക്സൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റും സ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസഞ്ചർ ക്യാരേജിൻ്റെ വെയ്റ്റുമാണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ എന്തായാലും തിരിഞ്ഞു പോയില്ലല്ലോ സ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി പാസഞ്ചർ ക്യാരേജ് ആൻഡ് അൺസ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് വീൽ ആക്സൽ സിസ്റ്റം ദ മെയിൻ എലമെൻസ് ഓഫ് എ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്പ്രിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസൈലൻ്റ് മെമ്പർ വിച്ച് സ്റ്റോർസ് എനർജി ഇപ്പോൾ റോഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഷോക്സ് വൈബ്രേഷൻസ് മുതലായവ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എനർജിയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യലാണ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതേസമയം ഡാമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഡാമ്പറിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഷോക്ക് അബ്സോബർ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദി ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഓക്സിലേഷൻ ഓഫ് ദി സ്പ്രിങ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓക്സിലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഷോക്ക് അബ്സോബർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം കുറച്ച് മിസ്ലീഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് ഷോക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഷോക്കൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓക്സിലേഷൻ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് ശരിക്കും ഡാമ്പർ അപ്പോൾ ഡാമ്പറിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദി ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഓക്സിലേഷൻ ഓഫ് സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഓക്സിലേഷൻ കുറച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനെ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഡാമ്പർ യൂണിറ്റിനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് മേജർ എലമെൻസ് സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ഡാമ്പർ വൈബ്രേഷൻസിൻ്റെ ക്യാരിയേജ് അപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻസിനെ നമുക്കൊരു മൂന്നായിട്ടൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റോളിങ് ദ ക്യാരേജ് യൂണിറ്റ് റോൾസ് അബൗ ദി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡൽ ആക്സിസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ പിച്ചിങ് a carriage unit rolls about the transverse axis appo aatha rendum rolling thanneyana ee vehicle roll cheyum rendu axis laayittu eppada longitudinal axis il roll cheyidu kanyale nammal adane endu parayum rolling nu parayum the carriage unit rolls about the longitudinal axis adhe samayam transverse axis il aanu idu roll cheyunnundengile aa oru tendency ki vilikkum pitching appo rolling um
ആ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ആളാണ് ലീവ് സ്പ്രിങ് ലീവ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്രിങ് അപ്പോൾ ഒരു ലീവ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗർ അവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഫിഗറിലെ ഓരോ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിനകത്തൊരു മേജർ ലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ലീഫ് ഉണ്ട് ആ ലീഫിൻ്റെ പേരാണ് മാസ്റ്റർ ലീഫ് ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് മാസ്റ്റർ ലീഫ് ഈ മാസ്റ്റർ ലീഫിന് രണ്ട് ഐസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന രണ്ട് ഐസ് ഉള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ലീഫിനെ അത് വിളിക്കുക മാസ്റ്റർ ലീഫ് ഇനി ഓരോ ലെവലായിട്ട് ലെങ്ത് കുറയുന്ന ബേസിൽ കുറച്ച് ഏറെ ലീഫ് സ്പ്രിങ്ങുകൾ ഇതിനായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് താഴോട്ട് താഴോട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ബോൾട്ടുണ്ട് ആ ബോൾട്ടിനെ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ബോൾട്ട് എന്ന് പറയും ഒരു സെൻട്രൽ ബോൾട്ടും അതേപോലെ ഒരു യു ബോൾട്ട് അസംബ്ലി കൂടിയുണ്ട് ഈ യു ബോൾട്ട് അസംബ്ലി ഈ ടോട്ടൽ അസംബ്ലിയെ നമ്മുടെ ആക്സിലുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഷാക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഈ ഒരു ഐൻ്റെ എൻഡിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് അതായത് ഒരു ബമ്പ് കയറി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റുമായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന് ഒരു ലെങ്തിൻ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ലെങ്തിൻ്റെ വേരിയേഷനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷാക്കിൾ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഐകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രോൺസ് ബുഷസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റബ്ബർ ബുഷസ് ഈ ബ്രോൺസ് ബുഷസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡലുകളിൽ അപ്പോൾ അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ക്വയറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ആ ബ്രോൺസ് ബുഷസിന് പകരം റബ്ബർ ബുഷസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യവും വരുന്നില്ല ദെൻ ഈ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലീഫുകൾ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ലീഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീബൗണ്ട് ക്ലിപ്സ് ആണ് ഓക്കെ ദ ലീവ്സ് ആർ ജോയിൻഡ് ടുഗദർ ബൈ റീബൗണ്ട് ക്ലിപ്സ് അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ലീവ് സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലീവ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ദ ലീവ് സ്പ്രിങ് ആക്ട് ആസ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബീം ഓഫ് യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്ത് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ അസംബ്ലി ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ബീം ഓഫ് യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇനി അറിയേണ്ടത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വൈൽഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ റിയർ സസ്പെൻഷൻ എപ്പോഴും റിയർ സസ്പെൻഷനിലാണ് ലീവ് സ്പ്രിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെവിയർ ദാൻ കോയിൽ സ്പ്രിങ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്ന കോയിൽ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഹെവിയർ ആണ് ഈ ഒരു ലീവ് സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ദ സ്പ്രിങ്നെസ് ഓഫ് ദി ലീവ് സ്പ്രിങ് ഈസ് വേരിയഡ് ബൈ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്പ്രിങ് അതായത് ഈ ഓരോ ലീവ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം മാറ്റി അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്നെസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും സ്പ്രിങ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് നമ്മൾ ലീഫുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് പറ്റും കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിട്ട് മാറും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് ലീഫ് സ്പ്രിങ് ബിഹേവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ലീഫ് സ്പ്രിങ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹെൽപ്പർ സ്പ്രിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെമി എലക്ട്രിക്കൽ സ്പ്രിങ് വിത്തൗട്ട് ഐസ് അറ്റ് എൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണല്ലോ സെമി എലക്ട്രിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് രണ്ട് എൻഡിലും ഐസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഐസ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സെമി ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്പ്രിങ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഹെൽപ്പ് സ്പ്രിങ് കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസിൽ ആ ലോഡ് ബിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ സ്പ്രിങ്ങിനെയാണ് ഹെൽപ്പർ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അറ്റ് നോ കോണ്ടാക്ട് അറ്റ് ലൈറ്റർ ലോഡ് അതായത് ഈ വെഹിക്കിൾ ലൈറ്റർ ലോഡിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് യാതൊരുവിധ കോണ്ടാക്റ്റും കാണില്ല നോർമലി അതവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ആസ് ദി ലോഡ് ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് ടച്ചസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ഫിറ്റർ ഇൻ ദി ഫ്രെയിം ആൻഡ് ദ ലോഡ് ഈസ് ഷെയർഡ് ലോഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ഫ്രെയിമുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ
ആൻഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ദ എനർജി അബ്സോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ കമ്പയർഡ് ടു ലീ സ്പ്രിങ് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഈ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യാനാണല്ലോ അപ്പോൾ ലീ സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോയിൽ സ്പ്രിങ് ഡബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് കോയിൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയല് സ്പ്രിങ് സ്റ്റീൽ വയറാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ സർക്കുലർ ദെൻ റിക്യൂസ് ലോ സ്പേസ് പിന്നെ പറയുന്നു ദ എനർജി അബ്സോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓളിയം ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ കമ്പയർ ടു ദി ലീ സ്പ്രിങ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഈസ് ടോർഷൻ ബാർ ഇറ്റ് പെർഫോംസ് ദ സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ ബൈ ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ട്വിസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ടോർഷൻ ബാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രെയിമിന് ലോഞ്ചിറ്റൂണിലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ടോർഷൻ ബാർ ആൻഡ് ഇറ്റ് പെർഫോംസ് ദി സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ ബൈ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ട്വിസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് പറ്റുമായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ടോർഷൻ ബാറിനകത്തോട്ട് ഈ ഒരു ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ഈ ഒരു ടോർഷൻ ബാർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ അവിടെ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ആ ടോർഷൻ ബാർ ശരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഓൺലി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് മാത്രമേ ടോർഷൻ ബാർ എടുക്കത്തുള്ളൂ ദെൻ അടുത്തത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ആൻറ്റി റോൾ ഡിവൈസ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിനകത്ത് ഒരു ആൻറ്റി റോൾ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആണ് ഈ ടോർഷൻ ബാർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഈസ് എയർ ഗ്യാസ് സ്പ്രിങ് ഹിയർ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഓർ ഗ്യാസ് ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദി സിലിണ്ടർ ഇവിടെ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കംപ്രസ്ഡ് എയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആണ് സിലിണ്ടർ അകത്ത് ഫിൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ വെഹിക്കിൾ ഹൂസ് ലോഡഡ് ആൻഡ് അൺലോഡഡ് വെയിറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഗ്രേറ്റ്ലി ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ച് അൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വെയിറ്റിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരുന്ന വെഹിക്കിൾസിലാണ് നമ്മൾ എയർ ഗ്യാസ് സ്പ്രിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാക്ടർ പോലുള്ള വെഹിക്കിൾസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയർ ഗ്യാസ് സ്പ്രിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റബ്ബർ സ്പ്രിങ് ഗുഡ് ഫെറ്റീക് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീ മെയിനൻസ് അതാണ് റബ്ബർ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഫെറ്റീക് സ്ട്രെങ്തും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ മെയിനൻസ് കുറച്ച് ഫ്രീ ആണ് അധികം മെയിനൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് യൂസ്ഡ് മോർ ഇൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആണ് റബ്ബർ സ്പ്രിങ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മേജർ പാർട്ട് കവർ ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന എം സി യൂസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ പാസഞ്ചർ ക്യാരേജ് ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്പോൾ എന്താണ് പാസഞ്ചർ ക്യാരേജിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അൺസ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി കർബ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ബി നൺ ഓഫ് ദിസ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പാസഞ്ചർ ക്യാരേജിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് സ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് ആണല്ലേ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വീൽ ആക്സിസ് സിസ്റ്റം വീൽ ആക്സിസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്താ പറയുക അപ്പോൾ അതറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ അൺസ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി കർബ് വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അറിയാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വീൽ ആക്സസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അൺസ്പ്രങ് വെയ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്യാരേജ് യൂണിറ്റ് റോൾസ് അബൌട്ട് ദി ലോഞ്ചിറ്റിൻ ആക്സ് ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരേജ് യൂണിറ്റ് റോൾസ് അബൌട്ട് ദി ലോഞ്ചിറ്റിൻ ആക്സ് ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ പിച്ചിങ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി റോളിങ് ഓപ്ഷൻ സി ബൗൺസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ ലോഞ്ചിറ്റിൻ ആക്സിനകത്തുള്ള റോളിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അതിന് റോളിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ